கேர்ள்ஸ் ட்ரிப் ஃபேமிலி ட்ரிப் அட்வென்ச்சர் ட்ரிப் ஹனிமூன் ட்ரிப் ஜிடியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இண்டியஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யுவர் ஸ்பெஷல் when you with gt holidays canada vil kudiyirmai peravum student visa business visa peravum neengal anuga vendiya idam can next ungalukana miga seriyana visa vai kandariya cannext.ca/consultation ai tharubu kollungal tamilile pesi sevigalai peralam can next canadian arasal angigarikapatta oru nirvanam vaadikiyalarkalukku ielts coaching mutrilum ilavasam Chai with Chitra Uruvade yokana paniyathi anubham epdi irundhadu actually adha na solrana obvious by velaiye avlo rasichu pannama na appa udavi yokunar velai vandu undiluna ya ikkuva unmaiyile naan ippo en udavi yokunarulla solluvan enna na potti poduvan ramakrishna koopittu enga director vela sonnar na engalukulla appa na adukku idu illaya ராமகிருஷ்ணன் கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா என்னையை கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எங்களுக்குள்ள வேலை சொல்லுங்கள் வேலை சொல்லுங்கன்னு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருப்பான் வேலை வந்து கொடுங்க சொல்லுங்க இப்போ உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஓகே நம்மளை விட்டுட்டாருனா போதும் ஆறு மணிக்கு நம்ம அந்த மூடில் இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் என்னென்னா எப்போ பார்த்தாலும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் நமக்கு வேலை சொல்லணும் வேலை சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இதுவாக இருக்கும் அவ்வளோ ஆர்வமாக இருப்பான் எனக்கு இன்னும் மறக்க முடியாது என்னென்னா பாண்டவூர்மி இதில் வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டாங்க ஒரு திருவிழா செட்டப்பு சிம்பிளாக பண்ணுவோம் டைட்டாக தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அட்லீஸ்ட் அந்த தோரணம் அந்த இதெல்லாம் முன்னாலும் கட்டியிருக்கணும்ல அதெல்லாம் எதுவுமே இருந்துங்கள வந்தார் டேரக்டர் வந்தார் வந்து பார்த்துட்டு என்னடா ஒன்றுமே ரெடி பண்ணலை அப்படின்னோடனே ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் சொல்கிறார் நீங்கள் தான் டேரக்டர் ஆகிடுவோம் அதுக்காக தோரணம் கூட வரக்காது அப்படின்னோடனே என்னையை பார்த்தார் நின்று ஓங்கி ஒரு அப்போ அப்படின்னார் அப்படி நிலம் ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து வந்தவங்க தான் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு திருவிழான்னா ஒரு தென்னன் தோலை கூட வேறு கட்ட தெரியாது உனக்கெல்லாம் முட்டால் அப்படின்னார் எனக்கு பயங்கர இதுவாயிடுச்சு சரி ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் பார்க்க வேண்டியது அப்படின்ட்டு இன்னும் வந்துட்டு முட்டால் முட்டாலும் திட்டின உடனே நேராக பேண்ட் ஷர்ட் தானே போட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டு நேராக போனி ஒரு பக்கத்தில் தென்னம் தென்னம் தோப்பு இருந்து அங்கே போய் ஐயா அந்த தென்னம் கொடுத்து வெட்டிக்கிட்டுமா அப்படின்னு வெட்டுறதுக்கு ஆள்ல நீ வேணா வெட்டிக்க முடிஞ்சு வெட்டிக்கன்னா அருவா வச்சுருந்தேன் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு ஆர்வ கோளாரில் டேரக்ட் திருச்சி போட்டாருன்னு சொல்லி அவ்வளோ பெரிய தென்னமரத்தில் ஏறி மரம்லாம் ஏறுவேன் நல்லா ஆனால் ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக சினிமாவுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு ப ஏழு வருஷமாக டச்சு விட்டு போயிருக்கும்ல தென்னமரத்தில் ஆர்வ கோளாரில் ஏறி வெட்டிட்டு ஏறுனா கை காலம் விட 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 நான் ஆடுது உயரத்தை பார்க்கும்போது நல்லா ஏறினவங்க ஒரு சினிமாவுக்குள்ள வந்தவங்க ஒரு எட்டு பத்து வருஷம் ஆயிடுது இல்லை அந்த மரம் ஏற டச்சு விட்டு போனவங்க காலம் இறங்க முடியல கொண்டக்கட்டை பிடிச்சி கீழே இறங்க முடியல அதுலேயே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த பதட்டம் நிற்கிற வரைக்கும் ஒரு திட்டின திட்டில் மேலே சரணம் ஏறி பிடிங்க குறங்க மாதிரி இறங்குறது பேங்க் அப்புறம் இறங்கி வந்து அந்த ஐயா குட்டி நானே கீறி அந்த தோரணை போட்டு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி தோரணோட ஓடி வந்தேன் அப்புறம் அதையும் பிடிச்சிக்கிட்டு திருப்பி அதுலேயும் அடித்தார் இதை முன்னாலே ரெடி பண்ணிக்கணும் ஆனால் அந்த அடி அந்த திட்டெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு வந்து அப்போ கோபம் வந்துச்சு என்ன இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பட் நம்ம டேரக்டர் ஆகும்போது தான் அதோடைய வழி நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசர் நம்மளை கேட்க போகிற கேள்வி அந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு மணித்துளியும் எவ்வளவு காசு வேஸ்ட் ஆகுது ஒரு ஒரு தன் தப்பு பண்ணுறது வந்து எவ்வளவு லாஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டுடைய டேட் எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆக போகுது ஃபிலிமில் இருந்து எவ்வளோ பெரிய இதை கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த படம் நிறைய அஸ்டண்டாக சரண் சார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு சொல்லலாம் அந்த படத்துடைய உருவாக்கத்தின் போது அந்த கதையெல்லாம் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாரா சார் ஆ சரண் சார்ட்ட என்ன பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா ஒரு கதையை சொல்லுவார் ஒரு கதையை சொல்லிவிட்டு இதை நீ பண்ணினா எப்படி ஒன்று எழுதி கொண்டு வா அப்படின்னு பாரு ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு இப்போ நான் சிம்புதேவன் பாண்டவர் பூமியை பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சீரியஸ் படம் அவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் புலிகேசி மாதிரியே ஒரு வருஷன் பண்ணி வச்சுருப்பான் காமெடியாக இருக்கும் அவன் ஃபுல்லாக அவன் காமெடி ட்ராக் மாதிரியே சொல்லியிருப்பான் ஃபுல்லாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படி டேய் நான் என்ன கதை சொல்கிறேன் நீ என்னடா கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படினாரு எனக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் சார் அப்படின்னு இப்போ ராமகிருஷ்ணன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவன் 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 ஸ்டைலில் ஒரு கதை சொல்லுவான் இப்போ தாய்மானவன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவன் அவன் வேறு வேறு ஒரு ஸ்டைலில் சொல்லுவான் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ரொம்ப எமோஷன் அவருக்கு ரிலேட்டடாக வருவேன் சேரன் சார் நாங்கள் அந்த வில்லேஜ் அப்படிங்கிறனால அந்த எமோஷனுக்குள்ளே நான் வருவேன் நிறைய எமோஷனல் சீன் சொல்லுவேனா அப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு வருஷனாக இருக்கும் ஒரு பாண்ட ஒரு பூமிங்கிற அவர் சொன்ன கதை ஆட்டோகிராஃபும் இப்படி தான் அவர் ஒரு கதை சொல்லுவார் இப்படி ஒருத்த வாழ்க்கையில் மூணு பொண்ணுங்க கிராஸ்
அது என்னன்னா இங்கே கற்றுக்கிட்டது அடுத்தவங்க கதையும் சொல்லி பழகும்போது நம்ம கதை சொல்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக அந்த விஷயத்தில் அது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தது எத்தனை படங்கள் அவரோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க சார்கிட்ட வந்து பாண்டவர் பூமி ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவர் நடிக்க போயிட்டார் சொல்ல மறந்த கதை தங்கர் பச்சன் தங்கர் பச்சன் பாண்டவர் பூமியில் வந்து தங்கர் பச்சன் சார் வந்து கேமராமேன் நான் என்னுடைய ஒர்க்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டிஸ்கஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கர் பச்சன் சாரும் உட்காருவார் அப்போ நான் வாழ்வியெல்லாம் கிராமங்களில் நடக்கிற விஷயங்களை கொட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னோடனே நான் தங்கர் சார் வந்து யோ யவாயா யார் யா நீ எப்படின்னார் அந்த மாதிரி புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் ஒரு ஆட்சியில் ரொம்ப விளையத்தில் ரொம்ப வாழ்ந்துட்டியோ ஏதோ வாழ்ந்துருக்குங்க சார் அப்படின்னா ஏதோ ரொம்ப ரொம்ப ரசித்து வாழ்ந்த மாதிரி கீரா மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியா அப்படின்னா கீராஜர் நாராயண் மாதிரி இவ்வளோ சொல்கிறார் சூப்பரியா எல்லாத்தையும் கொட்டாதையா உனக்கு இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு பாரு அப்போ அலைய டிஸ்கஷனுக்கு நீ கூப்பிட்டார் அலையில் ஒர்க் பண்ண முடியல நான் ஏன்னா இந்த படம் போய்கிட்டு இருக்கும்போதே அவர் ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ சொல்ல மறந்த கதையில் சேரன் சார் நடிக்கிறதுனால தங்கர் பச்சன் சார் நீ தான் நடிக்கவர் இல்லை பாண்டியராஜன் நான் குட்டிக்கு வா அப்படின்னாரு தங்கர் பச்சன் சார் என்னை கேட்டார் ஆ வர்றேங்க சார் அப்படின்ட்டு அப்போ த சொல்ல மறந்ததில் சார் நடிச்சதுனால சொல்ல மறந்தேன் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணு அப்புறம் திருப்பி ஆட்டோகிராஃபு வந்தார் ஆட்டோகிராஃபில் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணேன் ஆட்டோகிராஃபும் பாண்டவர் பூமி தான் சார் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் ஆட்டோகிராஃபில் எனக்கும் சேரன் சாருக்கு ஒரு சண்டை வந்துருச்சு நடி சினேகா மூலமாக ஒரு அது ஒரு சொன்னீங்கன்னா ஒரு தனி எபிசோடு அது கதை இல்லை இல்லை பொதுவாகவே ஒரு டேரக்டர் பிள்ளை கோவத்தை அஸ்டன்ட் மேலே காமிப்பாங்க அஸ்டன்ட் யார்கிட்ட காமிப்போம் நடிகர்கிட்டையோ நடிகர்கிட்டையோ காமிக்க முடியாது அவங்க அஸ்டண்ட்டுக்கிட்ட இல்லை ஒரு டிரைவர் ட்ரைவர் நம்ம காமிப்பான் அவன் போய் டிரைவர் போய் ஸ்னேகா கிட்ட பயங்கரமாக சொல்லிட்டான் அவங்க ஸ்னேகாவுக்கு வந்து சரண் சார்கிட்ட பாண்டராஜ் என்கிட்ட என்னுடைய அஸ்டன்ட்ஸ் எப்படி பண்ண அப்படியா இவர் நம்ம நம்மளை போட்டு இறக்குற இறக்கல நம்ம எங்கேயோ ஒரு இறக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் தான் அது அவன் வேற மாதிரி அவன் ஒரு திரைக்கதை பண்ணிட்டான் வேற மாதிரி திரைக்கதை பண்ணிட்டான் இவர் ஸ்பாட்டில் வச்சு என்னைய வந்து பிடிச்சி பயங்கரமாக உண்டுலன்னு ஆக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஒர்க் பண்ணுவோம் சம்பளம் எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் அவருடைய ஓன் ப்ரொடக்ஷனு நாங்கள் பொதுவாகவே நானும் இல்லை யாருமே அந்த டேத்தில் வந்து பேட்டாவோ சம்பளமோ எதுவுமே எதிர்பார்க்கல என்ன க இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்குறோம் இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்னே தான் இருந்தோம் ஆனால் தன்மானம்னு ஒன்று இருக்க முடில அது எல்லோரும் ஒரு இரநூறு பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் யூஸ் பண்ண வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப ஹட்டானது அப்படியே அப்படியே வெளில வந்தேன் அப்படியே பேக் எடுத்து ஆஃபீஸில் அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து நான் தங்கியிருந்தேன் அவர் ஆஃபீஸில் தங்கும்போது எல்லாமும் அம்மா இருந்தேன் அவருக்கு சரண் சாருக்கு வந்து ஒரு தம்பியாகவும் இருப்பேன் அஸ்டண்டாகவும் இருப்பேன் அவருக்கு ஒரு கஷ்டங்கள்ங்கும் போது புலம்புறதுக்கு கேட்டுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாகவும் இருப்பேன் அவரும் என்னை ரொம்ப நம்பினார் நானும் அவரை நம்பினேன் ஒரு ரெண்டு பேருடைய நம்பிக்கை வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு நடிகைனால நம்ம உடஞ்சிருச்சு அப்படிங்கும்போது நம்ம நம்ம ரொம்ப அசிங்கப்படுத்தப்படுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து என்னால் தேங்கிய முடில அப்படியே நடந்து வந்தேன் அப்படியே நடந்தேன் அப்படியே கண்ணு கலங்கச்சு அந்த ரோட்டில் கையில் காசு கூட கிடையாது அப்படியே அங்கேருந்து ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்தே வந்தேன் அப்படியே நடந்து வந்துட்டு ஆஃபீஸில் பேக் இருந்தது அப்படியே தூக்கிட்டு எங்கே போகிறனே தெரியாமல் போயிட்டேன் அப்படியே அப்படியே போயிட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆச்சு அப்புறம் திடீர்னு தங்கர் பச்சன் சாருக்கு வந்து அந்த தென்றல் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ அவர் சேரன் சார்கிட்ட வந்து என்னை தென்றல் படத்துக்கு அனுப்ப முடியும்னாரு இல்லை முடியாது அப்படின்ட்டு அப்புறம் தங்கர் பச்சன் சாருக்கு ஃபோன் அடித்தேன் அழிச்சு என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாரு சார் சேரன் சார் நான் வெளில வந்துட்டேன் ஐயோ ஏண்டா என்னடாச்சு அப்படின்னாரு இல்லை சார் ஐயா ஆட்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு கூப்பிட்டிங்களா இப்போ நான் தேவைப்படுறனா அப்படின்னு ஏய் வந்து என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா பாண்டி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குடா அப்படின்னு பழனியில் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு மறுநாள் அங்கே போய் பிறப்பட்டு அது ஒரு பொண்ணு அதுதான் அந்த கதை ஆட்டோகிராஃப் திரைப்படத்தில் சேரன் நடிக்க வேணாம் அப்படின்ட்டு அப்போ எல்லா உதவி இயக்குனரும் சொன்னதாக அவரே ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் அதில் நீங்கள் எந்த கட்சியில் இருந்தீங்க நானும் நடிக்கக்கூடாதுங்களா கட்சியில் தான் இருந்தேன் என்னென்னா அவர் ஒரு நல்ல டேரக்டர் அதில் எந்த விதமான எதுவுமே கிடையாது நல்ல மேக்கர் அவர் அவர் நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது பட் அவர் உடலை கேரளா போர்ஷனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் ஷூட் பண்ணோம் அதில் வந்து அவர் உடம்ப தன்னை வருத்திக்கிட்டு சாப்பிடாம நான் கூட இருந்தே பார்த்தேன் அவர் தன்னை அப்படி வருத்திக்கிட்டு இருக்கு ஓகே இந்த கதைக்கு கரெக்டாக இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொண்டு வந்து நம்பிக்கை ஏற்படுத்தினார் அப்புறம் அந்த படத்தில் வந்து கோபிகா கேரக்டர் இருக்குல்ல அந்த கேரளா போகணும் அந்த இதில் வந்து கோபியா வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம்
அது இந்த பல்லு வேற ஒரு இதுவாக இருக்கும் செம்மையா இருக்கா அந்த கேரக்டருக்கு இவர் வந்து இல்லை ஏன் மலையாளம் டப்பிங் பண்ண முடியாதா அது பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிறார் இதில் வந்து நான் பயங்கர எதிர்ப்பு கோபிகா தான் அந்த கேரக்டரில் நடிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அஸ்டன் டேட் அப்புறம் எல்லாருமே சப்போர்ட் ஆகிறோம் அதில் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ கோவம் அந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன சண்டைகள் இதுவாகிட்டே இருக்குது பட் கேரளாவில் போய் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாங்களும் இது சேரன் சார் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவர் எங்களுக்கு உணர்த்தினார் நீங்கள் என்னை நடிக்க வேண்டாம் சொன்னீங்கல்ல இப்போ நான் கரெக்டாக இருக்கல்ல அப்படிங்கிறத உணர்த்தினார் கோபிகா கேரக்டருக்குமே வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் ஓகே இந்த பொண்ணு இந்த கேரக்டருக்கு இந்த பொண்ணு தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் வேறு கேரக்டர் கூட நடிக்க வைங்க இந்த கேரக்டருக்கு இது இந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கும் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா அப்புறமும் படமாக பார்க்கும்போது அது அது ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாகவே இருந்தது அவர் நடித்ததும் நல்லா இருந்தது அந்த கதைக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆட்டோகிராஃப் கதை விவாதத்தின் போது அந்த பொண்ணை இவ்வளோ வெற்றி பெறும் அப்படின்னு உங்களால் ஊக்க முடிஞ்சுதா கதையாக அவர் சொல்லும்போது ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் இருந்தது அவர் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் கம் படம் டாம் காங்ஸ் படம் எல்லாருமே பார்த்தான் பார்க்கும்போது அந்த படம் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு உந்துதலை கொடுத்தது அது கதைக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது மேக்கிங் ஆ டிரைவிங் ஆ ஆ ஆமாம் இப்படி ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கதையாக ஒன்று சொன்னார் அப்போ ஆஃபீஸ் கூட கிடையாது அவர் வீட்டுக்கு தான் போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்படி ஒரு கதை அப்படிங்கும் சூப்பராக இருக்குது சார் நல்லா இருக்குது சார் மூணு பேர்னு கலந்து வந்த கதை அப்படிங்கிற போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருந்தது ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலை அவருக்குமே வந்து என்னென்னா ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த படத்தை நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியலனா விஜய் டிவிக்கு ரெண்டு பார்ட்டாக விஜய் டிவியில் வித்துருவான் அப்படின்னு தான் படம் பண்ணார் வா சில நேரம்லாம் லென்த்தாக எடுப்பார் சார் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சார் கேமரா அப்படின்னா விஜய் மில்டனே சொல்லுவார் ஏன் லென்த் லென்த்தாக எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது இல்லை படமாகவும் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சேனலுக்கு விற்கிறதுக்காகவும் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் லென்த் லென்த்தாக எடுத்து வச்சுக்கோ ரெண்டு எபிசோடாக ரெண்டு ஒரு ஒரு ரெண்டரை ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து விஜய் டிவிக்கு ஒன்றும் பேசிலாம் வச்சுருந்தார் அவர் அஞ்சு மணி நேரமாக கொடுத்தா அஞ்சு மணி நேரமாக ரெண்டு படம் மாதிரி அப்போவே ஒரு அட்வான்ஸாக இப்போ இப்போ நம்ம எப்படி இந்த ஃபிலிம் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி அவர் அப்போவே வந்து அட்வான்ஸாக யோசிச்சு வச்சுருந்தார் படத்தை யாரும் வாங்கலை பிஸ்னஸ் ஆகலைன்னா அப்படியே தூக்கி சேனலில் விற்றுருவோம் அப்படின்னாவே ஒரு வருஷம் பண்ணார் அப்புறம் அப்புறம் எடுக்க எடுக்க கேரளா நான் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நாள் தான் பிளான் பண்ணி போனோம் ஆனால் அந்த போட்டுக்குள்ளே தண்ணிக்குள்ளே எடுக்கிறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு அந்த வருஷம் நான் எடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு ஓகே இந்த படம் வந்து ஒரு வேறு கலர் அவர் கேரியர்லேயும் ஒரு வேறு படம் தமிழ் சினிமாவுக்கும் ஒரு புது படம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வந்து கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் சினிமாங்கிற முடிக்க அவர் வந்துட்டார் எந்த கோணத்தில் சேரன் ஒரு வித்தியாசமான இயக்குனராக உங்களுக்கு பிடிவாதம் பிடிவாதம் நினச்சத இன்னைக்கு காசு இருக்க நாளைக்கு கா ஷூட்டிங் எடுக்கிறதுக்கு காசு இருக்காது கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கியிருப்பார் ஆனால் எந்த காம்ப்ரமைஸுமே இருக்காது ஐயோ இப்போ இப்போ ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக சரி ஓகே இது போதும் அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டார் அது காசு போனாலும் சரி என் எனக்கு என் நான் என்னுடைய லெவல் எந்த அளவுக்கு நான் போய் நான் மாட்டினாலும் பரவாயில்ல நான் நினச்சதே எடுக்காமல் விட மாட்டேன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கலைஞனாக அதில் அவருடைய பிடிவாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து நினச்சத அந்த ஃப்ரேம்குள்ள நான் ஒன்று நினச்சிட்டேன் அது ஃப்ரேம்குள்ள கன்வெர்ட் ஆகாமல் நான் விடவே மாட்டேன் அப்படிங்கிறது பிடிவாதம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் தென்றல் ஒர்க் பண்ணி முடித்தோடனே சிம்பு தவனோட சேர்ந்து பணியாற்ற ஆரம்பிச்சிங்களா நீங்கள் ஆமாம் சிம்புவும் நானும் அந்த அந்த டீம்லேயே வந்து ஒரு அஸ்டன் டேட்டுக்குலேயே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறவுக்குள்ளேயே இவன் அவனோட பேசிக்க மாட்டான் இவன் இவனோட பேசிக்க மாட்டான் புருஷன் முண்டாட்டி பேசிக்க மாட்டாங்க அண்ணா அப்படிங்கிறது மாதிரி அஸ்டன் டேட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு இது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ராமகிருஷ்ணனும் நானும் நல்லா பேசிக்குவோம் சிம்புவும் ராமகிருஷ்ணனுக்கும் பெரிய பேசிக்குவாங்க ஒரு பெரிய இது இருக்குது நானும் சிம்புவும் நல்லா பேசிக்குவோம் தாய்மானவனும் நானும் நல்லா பேசிக்குவோம் தாய்மானவனும் சிம்புக்கும் ஒரு சின்ன எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே நான் எல்லாரோடையுமே எல்லாரோடையும் நல்லா சண்டையும் போடுவேன் எல்லாரோடையும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் வச்சுக்குவேன் அதனால் சிம்பு தேவன் வந்து சிம்பு நானும் நல்ல எல்லாத்தையுமே இன்னொன்று இவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நானும் அவன் தானே ரொம்ப சுற்றி இருக்க முடில அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கமெண்ட் ஆகிருக்கு நண்பா அப்படின்னா சூப்பர் அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் கூட இருப்பேன் அப்படின்னா ஆ ஓகே நண்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் நான் அப்போ வந்து பசங்க ஸ்கிரிப்ட் வந்து எழுதி முடிச்சுட்டு ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஆ எழுதி எழுதி வச்சுருக்கேன் ஐடியாவாக வச்சுருக்கேன் அப்போ அவன் சொல்லலாம
உண்மையாகன்னு சொல்லி மன்னர்களுக்கான இதெல்லாம் அந்த தொப்பையோடையும் இதோடைய ரெஃபரன்ஸ்லாம் காமிக்கிறான் டே என்னடா அது பயங்கரமான கதையாக இருக்குது உன்னுடைய யோசனை அதுக்கு மேலே பயங்கரமாக இருக்குது பட் வடிவேலுனா ஆப்போசிட் சொல்லத்துக்கு விரும்பலை இதை தோணலை வடிவேலும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கதை நம்ம ஐடியாவை சூப்பராக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் அப்படி தான் அந்த ப்ராசஸ் இதுவானது அந்த கதை கேட்ட உடனேயே வந்து இம்சரசனில் நம்ம இந்த இந்த படத்தில் நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது தோணுச்சு அதெல்லாம் அசோசியேட் பண்ணது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வடிவேலு இம்சிஆர்எஸ்னாக மிக சரியாக புரிஞ்சிருக்காருன்னு எப்போ நீங்கள் உணர்ந்தீங்க மேக்கப் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது தெரிஞ்சிருச்சு அந்த ட்ரெஸ்ஸு காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் தச்சு அந்த மீசையெல்லாம் வச்சு அந்த மீசையில் ரெண்டு பூவை வச்சு அந்த இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த வாலோடு அப்படி உக்காரும்போது அந்த அவர் பண்ணுற அந்த காமெடியே வந்து ஓகே புலிகேசி வருதான் அப்படிங்கிற இது வந்துருச்சு அந்த மேக்கப் டெஸ்ட் ஒன்று எடுத்தோம் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லுக் மாதிரி விட்டுருப்போம் அப்போ இன்று முதல்ங்கிறதுக்கே அவன் ஒரு டிசைன் பண்ணியிருப்பாப்ல சிம்பு அழகாக ஆமாம் அது வந்து பார்க்கும்போதே ஒரு இது வந்துருந்துச்சு அது கதையாகவே சொல்லும்போதே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் சிம்பு கதை சூப்பராக சொல்லுவாப்ல இல்லையா ம் கதை செம்ம வந்து கார்ட்டூன் படம் தான் ரொம்ப அதிகமாக பார்ப்பான் அவன் சொல்கிறது எல்லாமே சின்ன 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 ரியாக்ஷனுமே வந்து அவ்வளோ அழகாக கதை சொல்லுவான் அது கேட்கும்போதே அது வந்து கம் கன்ஃபார்மாக அது எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற ஒரு படம் அப்படின்றது கேட்கும்போதே தோணுது அந்த படத்தில் மூன்று முக்கியமான நட்சத்திரங்களோட பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது ஒன்று மனோரமா ஆமாம் இன்னொன்று நாகேஷ் மூணாவது வடிவேலு வடிவேலு எப்படி ராகவன் வி எஸ் ராகவன் ஆ எப்படி வி எஸ் ராகவன் எப்படி இருந்து இவங்களோட பணியாற்றிய ஐயோ ரொம்ப அது என்னென்னா மனோரமாச்செல்லாம் ஏழு மணிக்கு ஷார்ட்னா ஆறு ஐம்பதுக்கு மேக்கப்போட உள்ளே வந்துடுவாங்க நாகேஷ் சார்லாம் அப்போ ரொம்ப தளர்ந்துட்டார் ஆமாம் ரொம்ப தளர்ந்துட்டார் சரி ஒரு வயசானவர் தான் கொஞ்சம் லேட்டாக வருவார்லாம் அப்போ உள்ள ஆர்டிஸ்ட் அந்த டைமிங் தாங்க அந்த டிசிப்ளின் வந்து சான்ஸே கிடையாது அப்படி வந்து ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம்லாம் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அப்படி அவங்களோட அந்த கலந்துக்கிட்டது நகேஷ் சார்லாம் இப்போ இப்போ நான் நான் தான் வருவேன் என் தோளில் கையை வச்சுக்கிட்டு தான் நடந்தே வருவார் ஸ்பாட்டுக்கு அந்த இது இதில் ரூமில் இருந்து வர்றது விஎஸ் ராகவனும் விஎஸ் ராகவன் வந்து ஐயா வந்து தான் நாகேஷ் சாருக்கு தொடுவார் டச் பண்ணால் தான் அந்த டைலாக்ஸ் பேசுவார் அது அவர் அடுத்தவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருந்து டச் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அவர் டேலாக் வரணும் அப்படிங்கிற அந்த அதுலேயும் அவங்களுடைய வேலையை ரொம்ப அதாவது சினிமாவுக்கு வந்துட்டோம் நம்மனால் ஒரு நிமிஷம் கூட ப்ரொடியூசருக்கோ டேரக்டருக்கோ வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுல மூணு பேரும் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க அதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போவும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு ஏழு மணி ஏழு ஏழரைக்குள்ளே வைக்கிறேன்னா எனக்கு தூக்கமே வராது சண்டை போட்டு யூனிட்டை க உண்டுன்னு ஆக்கிடுவேன் அந்த அந்த அப் அதுக்குள்ளே அந்த வந்து எடுத்துடணும் அப்படிங்கிற அந்த இது நேரத்தை வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை கற்றுக்கிறது இது அதுவும் அவங்க அடிக்கிற காமெடி இதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை விலையும் பார்க்கணும் அந்த ஷார்ட் ஆயிட்டு அது ஷார்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அவ்வளவு தீவிரமாக இருப்பாங்க கட் அப்படின்னோடனே ஒரு கம்ம ஒரு காமெடி எடுத்து பண்ணுவாங்க அந்த இடத்த என்டர்டெயின் பண்ணணும் இது வேலை பார்க்குறோம் அதை சிரிச்சுக்கிட்டே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஏன் சீரியஸாக பண்ணணும் சிரிச்சுக்கிட்டே பண்ணலாமே அதோட எனர்ஜி வேறு அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாம் அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கலாம் மனோரம் ஆச்சியெல்லாம் அதுவும் நாகேஸ்வரம் மனோரம் ஆச்சியும் இப்போ பேசிக்க மாட்டாங்க ஆமாம் அந்த கதையெல்லாம் அவங்க என்னென்னுங்கிறதெல்லாம் சொல்லும்போது அது ஒரு சொல்ல முடியாத சுவாரஸ்யம் பிரமாதமாக இருக்கான் அந்த அவர் நடந்து வர்றது அவங்கள அப்படியே பார்ப்பாங்க தடுமாறம் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஜர்க்கு கொடுப்பாங்க நாகேஸ்வர் நடந்து வரும்போது அந்த படிக்கட்டு வச்சுருப்போம்ல அதெல்லாம் வந்து அது ஒரு விதமான அன்பு அந்த அன்பு அவர் வி எஸ் ராகவன்லாம் அது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த இங்கே இரண்டு பேரும் ஒன்று சேருவீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு எப்படி அப்படின்னா இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்து விட்டால் திரைக்கதையில் வேறு என்னதான் செய்வது அப்படிங்கும் போது அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் நடக்குது சிம்பு வந்து எனக்கிட்ட தான் வந்து சீன் பேப்பரில் அது இல்லை அன்றைக்கி அந்த சீன் எடுக்க போகிறோம் சிம்பு வந்து நண்பாங்க வாடா அப்படின்னா வாடா சொல்கிறா அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு டைலாக் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சிரிச்சிட்டேன் சொல்லும்போதே அவங்க வந்து இப்படி ஒன்று எழுதி பேன இது பென்சில் இதை எழுதுவோம் எழுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சிரிச்சிட்டேன் நான் சிரிக்கிறேன்னா ஆடியன்ஸுக்கும் சிரிப்பாங்கடா அப்படின்ட்டா இப்போ இது கதை சொல்லும்போது வடிவேலுக்கும் தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது இப்போ இதை ஆட் பண்ணுறோம் வடிவேல் ஒத்துக்கவே மாட்டுறாப்ல ஐயோ சிம்பு இது நல்லாவே இருக்காது இது வந்து நம்மளே சினிமாவே கிண்டல் பண்ணுறது மாதிரி ஆகிடும் விஎஸ் ராகவன்ட்ட இருந்துங்கிறோம் வடிவேல் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம ஒன்று
அதுக்கு விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறார் சங்கர் சார் வந்து பயங்கரமான ஒரு ரசிகன் ஒரு பயங்கரமான ரசிகனாக இருப்பார் சின்ன 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 விஷயத்துக்கெல்லாம் அப்படி சே ரசிப்பார் அது கதை சொல்லும்போது அதில் இல்லை இல்லை அவருக்கு தெரியாது இல்லை அவர் பார்க்கும்போது சிரிச்சு சார் விழுந்து விழுந்து சார் பிரதியா சிம்பு நான் ஒருத்தன் தான் வந்து விஜயசங்கர்னா அவர் கூட இருக்கார் அவர் வந்து எதுக்கு வடிவில் நம்ம பகச்சிக்கிட்டு எதுக்கடா தம்பி தூக்கி விடும் கிடாது ஒரு நாள் படம் பிள்ளை நிறைய காமெடி இல்லாது ஒரு காமெடினு எதுக்கிடாது நான் ஜிம்பு கிட்ட சொ தூண்டி தூண்டி விட்டுருக்கேன் தூக்கவே தூக்காது கட்டஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டான் டப்பிங் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டான் டப்பிங்லவே வந்து ட்ரிம்மிங்கில் தூக்கி விடுறான் நீங்கள் பே பேசிக்கணும்னு சொல்லி எடுத்துட்டான் அது தேட்டரில் போய் பார்த்தா எல்லா காமெடியோட அதுக்கு தான் தேட்டர் கிழிஞ்சது பெரிய 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 வர ஆ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இது தான் அதெல்லாம் சங்கர் சார் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் சில விஷயங்களில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ கிரியேட்டராக அதை நீங்கள் வச்சுருங்க அது மக்கள் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு அது வந்து சூப்பராக இருந்தது தேட்டரில் அந்த ஆடியன்ஸோட பார்க்கும்போது கரெக்டர் சங்கர் உங்களுடைய பசங்க கதையை கேட்டுட்டு என்ன சொன்னார் என்னென்ன போது சொல்கிறாப்பிள்ளங்கிற மாதிரி இருந்த சிரித்தார் ரசித்தார் நம்ம கதை சொல்லும் போது எத்தனை இடத்துல சிரிக்கிறோம்லாம் சொல்லுவாங்க முப்பத்தி மூணு இடத்துல சிரித்தார் பசங்க கதை இருபத்தி ரெண்டு தயாரிப்பாளர் நிராகரித்த கதையா ஒரு டேரக்டர் தான் இந்த கதையை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அது அவங்களாலையுமே அது டச்சு பண்ண முடியல அந்த கதையை பெற்றோர் <laughs> <laughs>